，生死时速，乌军击退俄军，强渡第聂伯河，建立桥头堡。据乌克兰国防部副部长汉娜·马利亚尔称，乌军正在利用俄军内部动荡的机会，在战场多个方向同时发起了反攻，如在向梅利托波尔和别尔江斯克方向。乌军一周内解放区面积增加了十七万平方公里，从月初反攻以来，南部解放区面积达到了一百三十平方公里。或是在巴赫穆特亚速第三突击旅清除了运河以西的俄军第五十七摩托化步兵旅的所有参与部队。仅六月二十六日这一天，乌克兰通报击毙俄军人数就接近千人，有九百五十人之多，这是乌克兰反攻以来每天击毙俄军人数的第三高。这也让俄军死亡人数已飙升到二十二万五千五百八十人。但若说哪个方向反攻战果最明显，那必然是赫尔松方向。因为乌军已经开始强渡第聂伯河，向俄军控制的赫尔松左岸展开攻势，并建立起了一个桥头堡。那乌军是如何强渡第聂伯河击退俄军的呢？在新卡霍夫卡大坝爆炸决堤后，整个第聂伯河沿岸地区被洪水所淹没。但是，随着天气干热、洪水退去等原因，新卡霍夫卡水库正在快速干涸，一条从安赫德到尼科波尔的老路浮出水面。显然，这是以前位于旧河道两旁、穿过第聂伯河的道路。直到1956年卡霍夫卡水电站修建后，新河道才没过尼科波尔漫滩。与干涸的河道布满淤泥不同的是，废弃道路比较坚硬，可以直接修建渡口，冲向第聂伯河对岸。于是，乌军趁机派遣特种兵潜入左岸侦查，发现此地左岸的俄军早已撤离，加上可能是担心海马斯火箭炮的打击。从河畔往内陆大约二十公里范围内都没有多少俄军，乌军就从去年被摧毁的安多诺夫斯基大桥附近开始强渡第聂伯河。据说已有大约一百名乌军士兵，至少三辆坦克成功渡河，并在第聂伯河左岸建立起桥头堡，与俄罗斯部队交战。现在，乌军还在利用多艘快艇加快渡河速度，循环往复，将乌军小分队不断送到河对岸，在纵深区域。乌军部署有一百五十五毫米自行火炮和火箭炮，加强了对俄军阵地进行火力压制，以掩护乌军小分队渡河。在此过程中，乌军炮兵出现了三十公里外 M 九八二精确制导炮弹远程精确狙杀，一天打掉了俄军五门 BM 二一火箭炮的记录。而在俄控区的第聂伯河左岸，乌军还专门部署了野战防空导弹，来防范俄空天军的袭击。由于乌军部署得当，所以俄军的火炮很难命中。在河流当中快速前进的快艇和在残破大桥下面正在集结的乌军部队，对此驻守在赫尔松地区的俄第四十九集团军和 VDV 空降部队就只能急切要求俄空天军战机对沿河乌军目标展开全面轰炸，特别是对安东诺夫斯基大桥附近的乌军进行攻击。可以说，此时此刻，无论是对乌军还是对俄军，都已经到了生死时速的关键时刻。对于俄军来说，乌军一旦可以把一个旅级战斗部队渡过第聂伯河，就可以在左岸建立起一个庞大的桥头堡阵地，这样乌军就可以横插到南线俄军的大后方，在切断俄军补给的同时，还能威胁到克里米亚半岛。而对于乌军来说，一旦俄空天军快速出动，对沿岸乌军目标展开高强度、快速、精确打击，那乌军精心组织的登陆行动就有全面失败的危险。目前，乌军所建立的桥头堡规模还比较小，所以在俄军主力相继被调往扎波罗热等区域时，乌军特遣队正利用这个时机不断获得物资供应，在残破桥体和高速船只上电波干扰系统的掩护下，运送更多的装备人员渡河。难道乌军又要再次戏耍俄军，重演声东击西的战术吗？扎波罗热是俄军重点防御地区，几个月的时间就建立了数道防线。其最前沿是在接触线缓冲区，由单个班或排着前哨和单个连的据点组成警戒线。之后是第一道防线，大概纵深二到三公里，由连队壕沟和据点沿主要地形特征连续布置组成。而俄军第二道防线则有四到五公里深。这一区域在第一道防线后方，大多数是俄军炮兵和机械化预备队进行驻守，能保持该有的机动性，对第一道防线进行援助。第三道则是俄军的主要防线。由大规模的多层壕沟与反坦克壕沟和龙牙障碍组成，并布置有大面积的雷场进行防护。最后，俄军还有后备阵地，这一区域是俄军最后的退路和预备阵地
，如托克马克镇和周围的反坦克壕沟和据点，就是扎波罗热地区俄军的退路据点。在这样的防御攻势下，乌军在反攻过程中付出了不小的代价。如在库班方向，乌军继续向罗伯基涅方向猛烈攻击，白天用炮击压制，晚上发动步兵夜袭。但即便如此，反攻进度依旧缓慢。俄军在扎波罗热占据着有利地形，控制着制高点。往往是乌军在解放一个村子后，刚进去村庄就会迎来俄军猛烈的炮火轰击。好在善于变通的乌军改变了战术，他们不仅在扎波罗热战线开始给俄军下套，利用在存在布置陷阱，等待俄军反冲击的时候，用炮兵击杀俄军摩托团的有生力量，同时也加大了从赫尔松、第聂伯河方向突破俄军防线的力量。因为驻守在第聂伯河左岸的俄第四十九集团军和威迪维空降部队，只是一群在其他战场上失利的残兵败将而已。加上没有修建庞大防御工事，明显要比在扎波罗热继续和俄第五十八集团军死磕机会大得多。而这种战术在去年的哈尔科夫，乌军用的无比经典。当时在泽连斯基每日例行讲话中，都是誓言要解放赫尔松，俄军就信以为真，将精兵调往赫尔松。结果乌军来了个千里奔袭哈尔科夫，之后十月份又回头解放了赫尔松市，所以在当前扎波罗热战况焦灼之际，乌军又一次在赫尔松建立桥头堡，很可能又是采取声东击西战术对付俄军。俄第四十九集团军指挥官雅科夫列赞采夫中将，在去年乌军利用远程火箭炮和近程弹道导弹轰击切尔诺巴伊夫卡机场时就已经挂掉了，而他们号称精卫的威蒂维空降部队。其实也只是曾经创造过辉煌。他们最经典的案例是一九五六年匈牙利十月事件中，出动了第七和第三十一近卫空降师，和一九六八年布拉格之春中，第七近卫空降师率先入侵捷克斯洛伐克，均让苏联获得了胜利。但是到了现代战争的俄乌战场，威蒂威部队仿佛水土不服一样，有种出师未捷身先死的感觉。如在此次乌军建立桥头堡的行动中，驻守在赫尔松地区的俄第七近卫山地空中突击师和俄第十一近卫空中突击旅，前者突击的方向是赫尔松尼古拉耶夫，其下辖的一百零九空突团。虽然加入了四十九军集团军，但二月二十八日时，担任该师师长的四十一级副军长苏霍维茨基少将在乌克兰阵亡，而后者同样参加了本次战争，被单独部署在赫尔松方向。刚夺取新卡霍夫卡水站时，紧接着就遭到了迎头重击，不仅被打残，还丢掉了刚打下的水电站。所以，俄军宣称的精锐空降师，只是一群在其他战场失利的残兵败将。加上正值俄军内部动乱，这些俄军士兵哪儿还有心思作战，一心只想撤退。所以在多重因素影响下，俄军丢失第聂伯河左岸阵地很正常。那俄第四十九集团军和威蒂威空降部队。急切要求的空中轰炸能否帮助俄军夺回左岸失守的阵地呢？大概率是不可能了，因为俄军弹药短缺都已经是事实了。他们想要凑足重新拿下第聂伯左岸阵地的弹药，恐怕不容易。而这种弹药短缺，火力军之前的视频中有重点讨论，感兴趣的朋友可以看看。更何况有消息称，德国又要向乌克兰援助四十五辆猎豹自行高射炮，来帮助乌克兰增强防空力量。毕竟猎豹自行高射炮性价比非常高，仅使用相对低廉的炮弹，就能对俄军那些自杀式无人机产生极佳的破坏效果。它可以发射双发三十五毫米子弹，两门齐射可达每分钟一千一百发，装有雷达及火控系统的双人炮塔，可三百六十度全方向旋转。另外，美国首批陆射 SDB 精确制导炸弹也将于今年秋季交付给乌克兰陆军海马斯火箭炮部队使用。来帮助乌军突破扎波罗热前线俄军密集的堡垒防御，和击毁赫尔松地区俄军的炮兵阵地，避免渡河时的远程火炮干扰。GLSDB 炸弹是由萨博公司与波音公司合作开发的一种远程、全方位、精确打击的地面发射武器，旨在满足陆军部队对地打击的需求。它由空投的 SDB 一型小直径炸弹和美军的 M26 型陆射火箭发动机组成。可以通过美制 M270、M142 等多管火箭炮发射，所以是很适合乌军装备的弹药。它的 SDB 一型小型炸弹有两种型号：极具能致命弹药、超低附带伤害型号和激光小直径炸弹，配备了超低碎裂碳纤维外壳战斗部，装有高达 57.6 公斤的钝感炸药。
。战斗部外壳组件由碳纤维材料制成，在减小了自重的同时，增加了装药量，并与锥形钢制鼻孔集成在一起，具有很强的穿透能力。其采用触发和电子引信，能够设置撞击和延迟两种不同功能，满足深度穿透后爆炸或精确控制爆炸高度。而它的 M 2 6型陆射火箭发动机使 GLSDB 炸弹最大射程可达150公里，具有全天候作战能力和打击移动目标的能力，并且能够控制附带损害，这些都是常规火箭弹很难达到的。像美国的 M 2 7 0火箭炮配备的 M 2 6 A 1增程火箭弹，最大射程不过45公里 ；M 3 0制导火箭弹最大射程也不过70公里而已。而在打击精准度上，虽然 GLSDB 炸弹的火箭部分没有制导系统，整个炮弹、导弹的制导都是通过小直径炸弹的制导系统来控制的，但它的精度也比 M30 误差的5米要小。其采用的多种制导系统使其具有在白天和晚上所有天气条件下击中移动目标的能力。像 GBU 3 9 B 激光小径炸弹采用的便是 JDAM 半自动激光制导系统，使炸弹能够击中以最高80千米每小时的速度移动的目标。总之 ，GLSDB 炸弹集成了火箭弹的远射程、高速度和 SDB 一、e、型小直径炸弹的准确命中能力和高杀伤威力，具有杀伤力高、射程更远和机动性更好的特点，能够打击各类软硬目标。即便火箭弹打不到 ，GLSDB 炸弹也能攻击到。同时，小直径炸弹飞行弹道控制灵活，具有避免地形、打击洞穴和山体反斜面目标能力。所以 ，GLSDB 炸弹可从隐蔽或受保护的发射场发射，从而避免被敌军发现，能满足乌军对远程精确火力的需求。而且，因为 M26 火箭弹和 GBU 3 9 B SDB 在美国和其他盟国的库存中广泛存在，不必担心存量问题。GLSDB 将为乌克兰提供一种半现成的武器，与目前的 M270、M142 相比，它可能将其对峙精确打击的能力提高一倍以上。它的射程将增加乌军打击克里米亚深处的选择。如果它在扎波罗热前线能对俄军堡垒工事群产生致命打击，可能会导致人们对这种成本相对较低且用途广泛的远程打击武器产生更多兴趣。以后，乌军就可以使用超远程火箭炮发射重型精确制导炸弹，来劈头盖脸轰炸俄军的工事、机场、雷达等目标。瓦格纳的一日兵变转瞬落幕。普丁在发表全国谈话时承诺，瓦格纳人员可选择转赴白俄、回家或与俄国国防部签约，继续并肩作战。不过，大概率会选择进入白俄，因为白俄已在首都明斯克东南方兴建了一座可容纳八千人的军营给瓦格纳。也有消息称，已有瓦格纳单位携带武器装备进入白俄，只是目前尚待核实。不过，不得不承认，瓦格纳是打出了该有的战斗力。才避免了被俄国国防部吞并的命运。据俄罗斯社交媒体上的统计显示，瓦格纳在六月二十四日共击落七架俄军直升机和一架空中指挥机，导致包括飞行员和机组人员在内多达十多名高级军官丧命。普里戈金也大方承认误击的事实，他承诺向死亡人员家属支付五百万卢布的补偿。而那些对瓦格纳主动发起的攻击战机，活该被击落。瓦格纳二十四小时击落俄军八架战机，一架军机上一次造成十人的死亡，可能是乌军去年在基辅击落两架满载伊尔七六后，一次性造成俄军机组人员死亡最多的一次。可见瓦格纳的战力要比俄正规军强得多。当然，我们也甭管这场狗血的瓦格纳反叛结局会如何，乌军应该抓住这场来自俄军内部动乱的机会，将俄乌战场的战果扩大，无论是拿下第聂伯河左岸。从俄军南线大后方截断俄军后勤补给，威慑克里米亚，还是在扎波罗热前线利用远程精确炸弹轰炸俄军堡垒群，都是乌军当前最要紧的事情。若是能成功拿下这两个地区，或将提前结束这场战争。好了，关于乌军强渡第聂伯河、建立桥头堡，大家还有什么想要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，我们下期见。